Make your day. Right. Gili Boni Online TV. Kupata habari mpya na kwa haraka kila siku, usisahau kusubscribe, kisha like na comment. Gili Boni Online TV. Mheshimiwa Rais, awali ya yote nitumie nafasi hii kukushukuru wewe kwa dhati kwa niaba ya wananchi wa Jimbo la Nzega. Mheshimiwa Rais, ahadi ulizotuahidi mwaka 2015 kwa zaidi ya asilimia mia zimekamilika. Ulituahidi ujenzi wa daraja kubwa la Nhobola, sasa hivi linaendelea. Ulituahidi maji ya Ziwa Victoria, tumeshaanza kuyafanyia testi. Katika mji wa Nzega, samani kidogo nikuja nakimbia. Katika mji wa Nzega shida yetu ni moja kwa niaba ya wananchi. Baada ya wewe ukiwa waziri wa ujenzi kujenga bypass mji wetu tumeamua kuhamishia nje kule. Na hii imetusaidia kuutanua mji. Tumepeleka mradi mkubwa wa wastendi na parking. Mwezi uliopita nakumbuka na we mwenyewe ulishuhudia serikali ilitupatia bilioni nne na tukasaini mkataba ombi pekee ambalo na kuomba mheshimiwa rais wale waliochezea ile miradi ya kimkakati nzega sisi hatukuemu adhabu ilipofita ikatukumba na sisi kwa hiyo zile fedha wizara ya fedha ikazizuia kwa hiyo ule mradi umesimama tuliuanza kwa fedha zetu za ndani na sasa hivi stendi imehamia kule kwenye roundabout ambako Ume, umeingilia kuingia mji wa Nzega. Ombi pekee ambalo sisi tunakuomba kama wananchi wa Jimbo la Nzega ni kutufuatia tuweze kuzipata zile fedha ili mradi wetu uanze wa parking na na stop over ya maroli na sisi tutatumia fedha zile kwa njia ya force account tutajenga miradi miwili badala ya mradi mmoja wa stand. Kuhusu swala la elimu kwa kipindi cha miaka minne umetupatia zaidi ya bilioni nne ambazo sasa hivi jimbo zima lina sekondari na mwaka kesho tutaanza kuwa na sekondari ya kwanza ya boarding ya watoto wa kike katika mji wa Nzega ambayo iko eneo la Mwanzoli. Ombi letu ni hilo lami ulizoahidi kilomita kumi, mpaka sasa tumeshajenga kilomita 5.5. Mzee ukisema tu turn road na road fund wamalizie zile nne sisi kwetu mambo yetu atakuwa yamenyooka mengine tuko salama uchaguzi umeisha kwa amani na feri na tunajiandaa kwa ajili ya kilimo wakulima wa pamba ambao walikuwa hawajalipwa katika maeneo haya kwa kwa dhamana ulionipa siku ya Ijumaa nakutana nao Shinyanga wote ambao wanadaiwa ili kuhakikisha kwamba wakulima wamemalizia bilioni 40 zilizobaki na kushukuru sana mheshimiwa rais mheshimiwa rais swala la mgodi wa 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 resolute nataka tuko sababu wananchi hawana taarifa tayari zimeshatengwa leseni kumi kwa hiyo vitagaiwa vikundi kumi na mgodi ule utafunguliwa kwa ajili ya wachimbaji wadogo lile eneo limesharudi mikononi mwa wananchi kwa hiyo nadhani mpaka kufikia wiki ijayo mheshimiwa waziri wa madini atakuja hapa mheshimiwa doto biteko kwa ajili ya utekelezaji wa shughuli hiyo na kushukuru zega oe Kwanza ni kivi kwamba nilikuwa nisipite hii njia. Lakini naonekana huyu Basha amefanya ujanja na wanaotanguliza msafa. Akaukwepesha huku nikaona naingizwa humu ndani. Kwa sababu tulikuwa tunanyosha moja kwa moja. Lakini nakupongeza nikupongeze mheshimiwa mbunge na naibu waziri kwa juhudi kubwa unazozifanya katika jimbo. Katika wilaya hii ya Nzega. Lakini pia ni mpongeze mkurugenzi wa wilaya mkurugenzi wa halmashauri hii ya Nzega Miaka ya nyuma palikuwa na mkurugenzi hapa alifanya kazi nzuri nikampeleka kwenye municipal Tukawaletea mwingine naye anafanya vizuri Nilikuwa nafikiria pia kumtoa lakini nikaona sasa nitawaonea sana watu wa Nzega Lakini nawapongeza watendaji kwa kazi nzuri wanazofanya lakini niseme wazi kwamba mheshimiwa Bashe nimemteua hivi karibuni kuwa naibu waziri wa kilimo nakiri na nasema kwa dhati 
ananisaidia sana. Ananisaidia sana anafanya kazi kwa, u, kwa kwa kuzingatia ukweli na anashtoa ushauri wa ukweli. Na wapongeza wananzega kwa kumchagua kuwa mbunge. Lakini ni ukweli pia usiopingika mji wa Nzega sasa hivi umekuwa sana. Lami ya kwanza kutengeneza kuimwaga hapa tulianzia hapa. Miaka ya nyuma. Wakati huo aliyekuwa mbunge wa hapa anaitwa Sereri, ananiambia kila siku wewe magufuru unatengeneza kiwango cha udongo tu. Tukaanzia hapa Lami ya kwenda mpaka Singida. Sasa hivi kila mahali ukitoka hapa kilometa 115 paka tabora lami ukienda hivi rami ukienda hivi rami mji wenyewe umepanuka wakati tunatengeneza barabara kule ya bypass watu walipinga wakasema kwa nini tusipitisha hapa nikasema nikipitisha hapa hizi nyumba zote zitalala chini zitakuwa ndani ya road reserve kwa hiyo tutauharibu mji badala ya kuupanua mji mkanielewa ndio maana tukatengeneza ile barabara na leo mji wa Nzega unapanuka hongereni sana Swala la maji najua nalo mnalizungumzia mradi wa maji utaendelea vizuri tu kwa sababu mradi wa maji ya kutoa ziwa Victoria kuja hapa Nzega Tinde pamoja na Tabora uko kwenye mkakati mzuri na umeshaanza umeshaanza kwa sababu consultant tiari ameshateuliwa kwa ajili ya kuanza kufanya kazi kwa hiyo baada ya muda fulani mtawaona makandarasi kwa ajili ya kuanza kujenga na kutandika maji. Hili swala la stendi kwa kweli ni lazima niseme uwazi na ukweli zile fedha zimeshakatwa na zimeshapangiwa shughuli nyingine. Ni kwa sababu katika miradi ya mikakati zipo halmashauri ambazo zilichelewa lakini zikachechemea katika miradi hiyo. Na ikawa imepangwa tofauti na ilivyo imepangwa. Ni pamoja na Nzega, pamoja na Mwanza. Mwanza pale Tanganyika basi walipanga kujenga soko la gorofa sijui ngapi utauza mchicha kwenye gorofa wakapanga pia kutengeneza stendi kubwa sana pale Nyegezi mabilioni ya fedha kwa hiyo kuna wilaya nyingi na mikoa mingi sio hapa tu iliyokatwa ikakatwa ikapelekwa kwenye miradi ambayo ni muhimu zaidi kwa ajili ya kutekeleza kwa hiyo ninachoshauri kwa sababu stendi mmeshaanza kwa kutumia force account ninyi endeleeni hivyo hivyo kwa fedha inawezekana katika miaka inayokuja huko inawezekana serikali kawaunga mkono katika project nyingine au hata katika project hiyo hiyo lakini kwa sasa hizi zile fedha hazipo zimeshapelekwa kwenye miradi mingine na miradi ni mingi kuna miradi ya reli kuna uwebu meme kuna mradi wa maji na kadhalika huo ndio ukweli kuhusu hili la la madini amelieleza vizuri lakini nilipata message moja kwamba palikuwa na mararamiko kwamba amepewa mtu mmoja aliyetenda wengine ni kama wanataka kukwepa kwepa hivi lakini wewe umeeleza kwamba watu wote kumi watapata hilo eneo ili kusudi fedha hizi zigawanywe kwa watanzania wengi hilo ndio zuri kwa hiyo nilisimamie kwa sababu na wewe pia ni waziri mimi ninataka kuhakikishia ndugu zangu wa Nzega tuko pamoja tuendelee kuchapa kazi sasa hivi mvua zinanyesha. Hakuna sababu ya kuzungumza umaskini. Mvua zinanyesha, maji yanakuja, umeme upo, barabara za alami zipo. Kwa hiyo ukirima mpunga wako, ukauweka barabarani utanunuliwa tu. Ukirima tikiti maji, ukaliweka barabarani litachukuliwa tu. Ukirima mua, ukauweka barabarani utanunuliwa tu. Ukirima nyanya, ukaiweka barabarani itanunuliwa tu kwa sababu usafiri upo ukirima viazi na huku viazi vinaiva sana weka barabarani watu watanunua kwa hiyo mtaji wa utajiri wetu ndugu zangu wa Nzega ni nguvu mtaji wa maskini ni nguvu zake mwenyewe viabule havipo na asiyefanya kazi na asire kwa hiyo ninawaomba kama mlivyo desturi zenu wananchi wa Nzega ni wachapa kazi endeleeni kuchapa kazi kwa ajili ya kujiletea manufaa na utajiri katika maeneo yenu lakini hata mji wa Nzega umependeza uwezo ukaamini ukafikiri umeingia kwenye makao makuu ya wilaya 
unaweza ukafikiri huko kwenye mkoa mkoa fulani hivi hongereni sana kwa kazi nzuri ndugu zangu mimi ninawashukuru ninawapongeza ninawapongeza wote walioshiriki kwenye uchaguzi na wakashinda hiyo ndio demokrasi demokrasi sio kushindwa tu ni pamoja na kushinda lakini demokrasi ni pamoja na kujitoa ukishajiona huna nguvu utashindana mwenye nguvu kwa hiyo nawapongeza wote jamani chapeni kazi endeleeni kulinda amani na utulivu wa nchi yenu basha oye CCM oye Zega oye make your day right Kiliboni online tv Kupata habari mpya na kwa haraka kila siku usisahau kusubscribe na kubonyeza button ya notification